देंगे फिर से वापस रिवाइज कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट बहुत ही सिंपल से टॉपिक है यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट दैट देर आर माइनर एक्सीडेंट देर आर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट देर आर सीरियस एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट डिजास्ट आपको माइनर का डेफिनेशन पता है दैट इज ऑलरेडी रिटर्न इन एक्ट रिपोर्टेबल दैट इज ऑलरेडी रिटर्न इन एक्ट सीरियस दैट इज ऑलरेडी रिटर्न इन एक्ट दैट देर इज परमानेंट लॉस टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी फैटल वेन वन टू थ्री डेस्ट टेक प्लेस इट इज कॉल्ड फैटल वेन फोर टू नाइन डेस्ट टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सीडेंट एंड वेन देर आर मोर देन टेन डेस देन दैट इज कॉल्ड डिजास्टर ओके दैट इज कॉल्ड डिजास्टर सो दीज आर द बेसिक डिफिनेशन आई एम श्योर यू ऑल पीपल आर अवेयर विद दिस डिफिनेशन so nothing much in this of course come to the next question so this question i have again this asked again been asked by the dgms the accident which results in death of one or more persons is known as fatal accident serious accident dangerous occurrences reportable accidents and none of the above dekho aur aap aap suno you just listen these are the questions which have asked by dgms maine apne man se nahi banaye hai sare questions aur aap dekho ki kitne easy easy aur aise karke hum sare questions discuss kar lenge if you are thinking like we are discussing only simple questions then you are absolutely wrong hum sare questions discuss karenge aur aapko dikh jayega ki har question kitna aasan hai okay so answer is a i am not picking and choosing the easy questions i am discussing all the questions which have been asked so these are the questions which are actually asked in the exam answer is of course e and most of you people have answered is answered it e so well done and this is again question number 6 the accident will be termed as a major accident if it involves loss of more than 10 lives none of the options dekho dgms mein aisa option set karte hain upar karte hain two or more lives more than three but less than 10 lives more than two but less than five lives. मेजर एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू देर ए तो आंसर हो नहीं सकता किसी ने ए लिखा मोर देन टेन लाइफ के लिए भी मैंने बताया कि डिजास्टर दैट इज डिजास्टर ओके सो ऑफकोर्स राइट फोर टू नाइन पीपल सो दैट इज मोर देन थ्री बट लेस देन टेन लाइफ एंड ऑफकोर्स एंसर इज B again very easy questions. These have all been asked by DGMS in the exam. Or as any question posed there, as any very difficult question posed there. Okay. All right. This is this is an important topic. Zada questions nahi puche gaye hain. Jitte questions puche gaye hain, bahut hi easy questions puche gaye hain. Abhi tak exam hai. But we are going to discuss this important topic: frequency rate and severity rate. Frequency rate and severity rate. सबसे पहले ना मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी रेट और सिविलिटी रेट निकाला क्यों जाता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो लोगों की यही होती है देखो फ्रीक्वेंसी रेट एंड सिविलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स कि एक्सीडेंट को लेकर के उस माइंस की पास्ट हिस्ट्री कैसी है और आगे कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं ओके सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट नंबर वन इज हिस्ट्री एंड नंबर टू इज लाइकलीहुड रिलेटेड टू एक्सीडेंट ओके सो फ्रीक्वेंसी एंड सिविलिटी रेट को निकाला जाता है कि उस बाइंस पे कितने एक्सीडेंट ऑलरेडी हुए हैं और कितना लाइकलीहुड है कि फिर से वापस एक्सीडेंट हो जाए राइट डेथ रेट एंड इंजरी रेट इज नॉर्मली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन थ्री वेरिएबल्स तीन अलग अलग वेरिएबल्स है जिसके आधार पे वी कैलकुलेट डेथ रेट एंड इंजुरी रेट सो व्हाट आर दोस थ्री वेरिएबल्स फर्स्ट इज पर थाउजेंड पर्सन एम्प्लॉयड याद कर लीजिए अभी ही वापस इसको दोबारा नहीं याद कर पढ़ना है नंबर वन पर थाउजेंड पर्सन एम्प्लॉयड मतलब पर थाउजेंड पर्सन एम्प्लॉयड में कितने लोग कितने हो जाते पर लैख मैन शिफ्ट वर्क एक लाख मैन शिफ्ट आदमी अगर काम करता है तो कितने लोगों का डेथ होता है इंजुरी होता है Per million ton of coal or ore produced. Okay, so these are the three variables on which frequency rate and severity rate are calculated. Frequency rate and severity rate reflects history and accident likelihood in the mines. All right, so these are the three variables, and frequency rate can be calculated separately. Abhi maine kya bataya apko ki accident bhi to alag alag tarikhe ko hote hai na. There are fatal accidents, there are serious accidents, there are reportable accidents, there are disasters, there are major accidents. 
Okay, so all these terms, frequency rate and severity rate, can be calculated separately for fatal accident. कि फैटल एक्सीडेंट को लेकर के उस एक्स उस माइंस का हिस्ट्री क्या है कितना एक्सीडेंट आगे हो सकता है सीरियस एक्सीडेंट को लेकर के व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट इन दैट माइंड एंड देन फॉर रिपोर्टेबल इंजरीज व्हाट आर द हिस्ट्री एंड एक्सीडेंट लाइकलीहुड फॉर दैट माइंड दैट माइंड आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दैट माइंड मींस दीस नंबर्स फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी रेट आर कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल माइंड्स ओके किसी कंपनी के लिए भी आप निकाल सकते हो दैट इज दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल बट फॉर माइंस इट इज कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल माइंस राइट दिस इज अगेन द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन डीजीएमएस एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड 100 1000 10000 1 लाख नन ऑफ दोस ओके okay? और यही सारे टॉपिक्स है जिससे वापस क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ भी नया नहीं पूछा जाएगा वापस इन्हीं सारे टॉपिक से लैंग्वेज चेंज करेंगे डाटा चेंज करेंगे क्वेश्चन ओके राइट सो आंसर इज ऑफ कोर्स बी सो दैट वाज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन All right. This is again a question. Okay, so this is the next question. Question number eight. Accident frequency rate is calculated in terms of this much man shift worked. Hundred, ten thousand, one thousand, one lakh, all of you. Okay, you can take time. Aram se answer kijiye. Main ek minute to kam se kam screen pe rukta hi hu. But you can see how easy questions have been asked by DJMS. और अगर आप इफ यू आर नॉट काम एंड कंपोज इन द एग्जाम आप इन इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर सकते हैं सो दैट इज व्हाई देयर इज वन सिंसियर सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बी ऑलवेज वेरी काम एंड कंपोज क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है ओके आंसर इज डी पर लैक मैन से वर्क पर मिलियन टन ऑफ कोल और और प्रोड्यूस के ऊपर अभी तक डीजेएमएस ने क्वेश्चन ये पूछा है सो दैट क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड सो इस डीजेएमएस कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोल और और वर्क अपॉन व्हिच एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड सो दैट विल बी 1 मिलियन राइट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर सो फ्रीक्वेंसी रेट एंड सीवरिटी रेट दीस आर द फार्मूला दीस आर वेरी बेसिक फार्मूला वेरी इजी फार्मूला Frequency rate for fatal injury is equal to number of fatal injuries divided by average daily employment in two thousand. Okay, two bar, three bar. You will see this. Two bar, three bar. You will copy it and write it. It will be very easy for you to remember this formula. Frequency rate for fatal injuries is equal to number of fatal injuries divided by average daily employment in two thousand. Frequency rate for serious. Now, just see fatal injuries. Go. I have written serious injuries and reportable injuries. so nothing have changed fatal injuries serious injuries and reportable injuries aap dekh sakte ho ki this is just one formula not three formula ye sirf ek formula hai aur ye alag alag fatal injury ke liye serious injury ke liye and reportable injury ke liye calculate kiya gaya hai kiya gaya hai okay so this is just one formula and it has been derived for three different kind of accidents so it looks like there are three formula but actually this is one okay very easy one not a difficult not a difficult one so i have already told you there na i have already told you in this slide that we can calculate based on three parameters already solved two questions also per thousand person employed per man shift work per lakh man shift work and per million ton of coal produced bataya tha na aapko so that is why formula hamare bhi teen tarike ke formula aayenge right on the basis of man shift work so i have already told you that it is calculated on the basis of per lakh man shift work so the formula is again same number of injuries by total man shift work into 1 lakh please focus here 1 lakh is 10 to the power 5 not 6 ye maine abhi abhi i was just i was just checking all the content available and i have seen that lots of people lots lots in lots of books in lots of uh, study material this is written as 10 to the power 6 that is wrong 10 to the power 5 not 10 to the power 6 okay Because because it is one lakh per lakh man shift work, 
एंड पर लैक मैन सिप वर्क इज टेन टू दावर फाइव नॉट टेन टू पावर सिक्स राइट बहुत जगह पे गलत लिखा हुआ है सो प्लीज बी अवेयर ऑन द बेसिस ऑफ कोल और ओर प्रोड्यूस टोल्ड यू दैट नंबर इज पर मिलियन सो पर मिलियन इज टेन टू दावर सिक्स राइट So don't confuse between ten to the power five and ten to the power six. If that is regarding per lakh, then that is ten to the power five. If that is regarding per billion, then that is ten to the power six. Right? No confusion here. Per lakh means ten to the power five. Hota hai. Per million means ten to the power six. Hota hai. Okay. So that was regarding frequency rate. Now this is regarding severity index or severity rate. कुछ भी बोल सकते हो. यहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बहुत सारे यहां पे भी लोगों ने टेन दार सिक्स लिख रखा है टेन दार सिक्स नहीं होगा प्लीज रिपीट ओके व्हाट आई एम व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम टेलिंग यू ओके लेट मी गो अगेन थोड़ा पीछे जाने दीजिए मुझे मैंने बोला कि तीन चीजों के आधार पे हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं पहला होता है पर थाउजेंड पर्सन इन्वॉल्व इंप्लॉयड दूसरा होता है पर लैक मैन सिप वर्क और तीसरा होता है मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस अगर आप पर थाउजेंड की बात करो सो दिस इज टेन टू दावर थ्री आपको पता है पर लैक की बात करो सो दिस इज टेन टू दावर फाइव यू ऑलरेडी नो दैट एंड व्हेन पर मिलियन की बात करो तो दिस इज टेन टू पार सिक्स राइट तो आई मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था प्लीज क्लियर वॉइस इज क्रैकिंग आई थिंक इज इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरी क्लियर और इज इट रियली क्रैकिंग क्योंकि ये हो सकता है कि आपके इंटरनेट स्पीड का भी प्रॉब्लम हो सकता है हाँ देख यस राइट सो यस ओके सो राइट 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 सो प्लीज आप इंटरनेट का इशू थोड़ा मौसम खराब तो है सो देर मे बी सब इशूज बट आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर नो सर योर वॉइस इज क्रैकिंग अगेन एंड अगेन ओके सो फॉर दैट वॉट शुड आई डू बिकॉज आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड Good speed Wi-Fi. So voice is cracking. All right, there may be some. See, there may be some internet man like uh, network interruption. We cannot do much about this because my, I mean, the Wi-Fi here that is also like a very high speed Wi-Fi. Okay, okay, right, right, right. Thank you, thank you. So uh, continue. Let's let's continue. So I told you that we are talking about three things: per thousand person employed, per lakh months of work, and per million ton of coal produced. I have told you that thousand means ten per three is there, lakh means ten per five is there, and million means ten per six is there. Right? So now we have come to severity index. Severity index. So you are confused. Months of work. How much is there? Months of work. There are many books written wrong, but ten per five, not ten per six. सिविलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू फिफ्टी दिस इज दिस इज इंपीरियल फॉर्मूला ओके कोई इसको किसी किसी चीज से डेराइव नहीं किया गया है वट इज इंपीरियल फॉर्मूला इंपीरियल फॉर्मूला वो होता है जहां पे डाटा पहले आ जाता है और जब उस डाटा को एक्स्ट्रा पोलेट करते हैं तो जो फॉर्मूला निकल के आता है जो मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड इंपीरियल फॉर्मूला ओके सो दिस सिविलिटी इंडेक्स फॉर्मूला फिफ्टी एफ प्लस एस डिवाइडेड बाई मैं वर्क इन टू टेन पर फाइव इज एन इंपीरियल मतलब डाटा बहुत सारे माइंस का लाया गया उसको कोरिलेट किया गया और इस फॉर्मूला को सबसे फिट तरीके से उन सारे डाटा को किया गया तो इसलिए ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है व्हाट इज एफ एफ इज नंबर ऑफ फेटल केसेस व्हाट इज एस एस इज नंबर ऑफ सीरियस बॉडली जुरी केसेस ओके प्लीज फोकस प्लीज फोकस ये दीज आर नंबर ऑफ केसेस नॉट नंबर ऑफ पर्सन डेड मतलब की अगर पांच टोटल केस हुआ है सो वी सेल टेक एफ इजिकल टू फाइव और उस पांच केस में अगर मान लो कि दस लोग का डेथ हुआ है वी के नॉट टेक टेन Because F is number of fatal cases. I again repeat, cases, not number of persons who has been died. F number of cases, number of reported cases, and these are the four. Number of cases. आप दो बार तीन बार इसको पढ़ोगे कोई बहुत difficult formula नहीं है. कॉपी पे तीन बार चार बार पांच बार उसको रिपीट करना इनटू टेन पर फाइव वन फर्टिलिटी इज इक्वल टू फिफ्टी सीरियस इंजरीज इसलिए यहां पे लिखा हुआ ये माना जाता है इंपीरिकली इंपीरिकली इस बात को माना जाता है कि वन फर्टिलिटी इज इक्वल टू फिफ्टी सीरियस बॉडली इंजरीज दैट वाइट इज रिटर्न एस फिफ्टी एफ देन अगेन सिविल इंडेक्स टोटल मैन आर्स ऑफ वर्क एक्सपोजर अभी मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूं प्लीज थोड़ा समझ लीजिए मैं आप टोटल सी देर आर टू थिंग्स 
मैन सिफ्ट एंड मैन आर्स ओके अभी किसी ने पूछा था कि वट इज द मीनिंग ऑफ मैन सिफ्ट आई एल एक्सप्लेन वट इज द मीनिंग ऑफ मैन आर्स आई एल एक्सप्लेन ओके सो वेन इट इज मैन आर्स टेन टू पार सिक्स वेन इट इज मैन सिफ्ट टेन पार फाइव अगेन इट इज टोटल नंबर ऑफ मैन सिफ्ट Hundred person works in one shift, and there are three shift. So total man shift will be equal to three hundred. Total man shift will be equal to three hundred. एक आदमी shift में काम कर रहा है तो उसको एक man shift बोलेंगे. So आदमी में काम वेदर प्रॉब्लम हेयर एंड माई इंटरनेट इज वर्किंग फाइन सो वट शुड आई डू All right, I'll keep repeating. Okay, so if my voice breaks, then I'll keep keep repeating. Repeat, right, right. So I am telling you the difference between manship and. Bar bola hai na. Just read the word twice, thrice, four times, and you will learn or shift. And ask, admi, if in one shift, in one day, he works, so man shift will be equal to one. One admi, in one shift, he works eight hours, so man hours will be equal to eight. Right? So man shift means number of shift. Man hours means number of hours. Right? It is very easy when you. When you consider with man shift number is ten to the power five means per lakh man shift. When you talk about man hour, then it is number ten to the power six. That is one million man hours, right? So man shift comes with one lakh, man hours comes with ten lakh or one million, right? If accident prone, then then money is accident prone. If severity in the court, ये एक standard definition again empirically driven है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं ये number always remember this holy number twelve. अगर बारह से कम है, तो accident prone नहीं होगा. If तो accident prone होगा. Clear? So this is the question which I've been asked in this exam. Severity index can be calculated as. Okay, so give the answer. Right, answer is A. Of course, answer is A. Of course, answer is A. And most of you people have answered it correctly. बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट होता ही नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ बात. 